坦克自从诞生以来呢，一直是世界各国重点发展的陆战武器。随着不断的发展，他们的火力越来越强，防护越来越厚，机动性也越来越强。人们也不断从实践中呢总结出衡量坦克性能的三大指标：火力、机动性和防护力。而这三点呢，与坦克的高矮胖瘦是密不可分的。今天咱们就来看看什么尺寸和重量才是当今坦克的最爱。想要知道什么尺寸适合坦克，那咱们就必须要先知道如何计算坦克的身高与长短。测量起来很简单，但是测量标准说起来啊有点复杂，因为坦克的测量实在是一个非常双标的问题。比如坦克的长度呢，就分两种：车体长度和全车长度。而车体长度呢，也并非随意测量的，不是说车身的最前端到最后端就是车体长度了。而测量车体最基础的装甲长度为准，算作车体长度，因为只有这么计算呢，设计师在设计车体内部构造时，才能有效地计算人体与设备在坦克内部存在于摆放位置，才能精准地设计外部装甲的大小尺寸。如果要是把车体外部安装的小零碎也计算到车体长度中，很可能会造成不必要的尴尬，比如说坦克空间设备过多，造成无法坐人的问题。另外，坦克的总长测量也很奇葩。同一辆坦克可以有两个不同的长度。坦克的总长呢，即是炮管前端到车体末尾。但是由于炮塔可以前后转动，因此一辆坦克就有了两种长度，而且都为正确长度。由于大部分坦克的炮塔处在中心偏前位置，所以炮管向后时，坦克的全长会短一些。但这并非缺点。反而更加方便铁路运输和空运，这也就是我们在生活中见到火车运坦克时，为什么它们总是背对前方的原因。当然，如果有人问这辆坦克的全长，一般呢得到的答案会是炮塔向前时测量的答案。毕竟，谁不想更长一些呢？下面是男生比较关注的话题啊，身高。坦克的身高测量方法很多，分车体高、全车高、火线高，至炮塔顶车高，至机枪顶车高。这些身高种类很多，但每一种呢都有自己存在的理由。车体高呢就不需要太多废话了，它的高低呢与前面坦克的长短测量一样重要，关乎着坦克内部空间的问题，不容忽视。但用到最多的还不是车体高，而是炮塔顶高。这个高度呢关乎你在敌人眼中目标的高低。说白了，这会儿呢是越低越沾光。当你驾驶的坦克比敌人低时，大概率让你更难被发现，这样存活的几率就大大增加了。对于生存率这一项来说很重要。比如说，苏联的755项目火箭坦克就只有 1.1 米高，这个高度呢可以说是相当的安全了，也造出了实验车。但是这个项目很快就被叫停了，因为过低的设计不仅敌人看不到你了，也限制了成员的战场视野，而且狭小空间更是限制了布置武器的要求。造成了火力不足的问题，综合导致这辆火箭坦克的射程在白天有三公里，天黑之后呢，只剩下一公里了，最终被淘汰出局。这一点就警醒了设计师，坦克并不是越低越好，合适的高度才是最好的。咱们接着说啊，其他的坦克身高，如果要保证坦克穿越战场的高速，除了坦克的大马力之外呢，当坦克遇到限高的障碍物时，坦克成员就要考虑到坦克的全车高了。毕竟，随着时代的进步，坦克上方除了机枪之外呢，还有先进的光电设备，比如说车长周视、热像仪、瞄准镜、无线电天线、恒风传感器等等，这些呢，可能才是整辆坦克上的最高点。但是，坦克经过低矮障碍物时，需要考虑的高度。不过呢，苏式坦克比较特殊，他们的机枪呢一般比较高，这也就造成了至机枪顶车高等于了全车高。美式坦克一般是没有这个问题。接着呢是火线高，这个高度是将坦克的主武器放平时，炮管中心线到车底的高度。火线高呢与炮手联系紧密，当坦克需要隐蔽在掩体或者斜坡后时，往往只有炮管露在外面，等待攻击。所以这时呢就需要考虑这个高度。要是低于掩体的话，那伏击就只能叫隐藏了。除了这些坦克的高和长之外呢，其实坦克更看重自己的体重。主战坦克发展到现在已经三代了，个别国家声称自己有第四代主战坦克。
，但全球呢是没有统一的标准，所以不列入咱们的讨论范围。咱们一代一代聊。第一代主战坦克比较有代表性的有苏联的 T 5 4 5 5美国的 M 4 8以及英国的百夫长主战坦克，其中 T 5 4 5 5全重 39.7 吨 ，M 4 8全重45吨，百夫长全重 51.82 吨。总体上来看，第一代主战坦克全重在3 0到五十吨之间。第二代主战坦克，咱们选取比较有代表性的美国 M 6 0德国的豹一和苏联的 T 6 2三个型号。苏联的 T 6 2全重 37.5 豹一坦克各型改进型号全重介乎在4 0到四十吨之间 ，M 6 0坦克全重 52.6 吨。二代坦克较第一代坦克呢，在战斗权重上并没有大幅的增幅，总体呢还是介于3 5五到五十吨之间。转折点啊是发展到了第三代，同样是选取美国的 M 1 A 2德国的豹二系列和俄罗斯的 T 9 0作为参考的依据。T 9 0主战坦克全重 46.5 吨 ，M 1 A 2全重 69.5 豹二系列坦克全重由最早的55吨发展到了最新型的 A 7型的70吨。第三代呢，它看权重啊，普遍明显增加。70吨对于坦克来说已经达到一个极限了。倘若任由吨位进一步无节制的发展下去，将对坦克整体作战性能产生极大的制约。这一点在机动性上彰显得尤为突出。当前坦克的体重呢，已经达到了大多数国家桥梁最大承载的极限了。同时，对坦克空运来说，也带来极大的困难。一架战略运输机只能携带一辆主战坦克，而且要进行空投作战的话，当前的技术水平限制在三十吨以下。相对于现在七十吨重的标准体重来说，没有哪个国家真正具备空投主战坦克的能力了。也就是说，谁先掌握了真正的空投坦克能力，那么谁就掌握了新战法的主动权。而这些前提呢，就是解决尺寸和重量的平衡问题。根据相关研究表明，坦克的机动性提高能有效降低坦克被命中的概率。说白了，就是跑得慢了要挨打。但随着坦克重量的不断增加，坦克大战呢成了胖子赛跑。三代主战坦克发展已经接近技术极限了，那么胖子们将会如何？咱们接着来看。这里啊，就要需要引申出衡量坦克机动性的核心指标——吨马力。理论上，在坦克发动机功率恒定的情况下，吨位越大，坦克的吨马力指数就越低；反过来，吨马力指数越大，发动机的实用动力就越充沛，坦克的理论机动性自然也就越好。所以，想要提升坦克的机动性呢，最直接粗暴的方式就是传统的通过加大发动机功率来解决。但并不是所有的机动问题都可以靠提升发动机功率来实现的，因为发动机的功率增大带来的直接影响就是发动机重量的增加，这就导致了坦克进一步增肥，从而形成了一个恶性循环。因此，当坦克重量发展到一定的程度，单纯功率的增加对提升坦克的机动性影响几乎是微乎其微的，这就在技术上形成了一个瓶颈区。其实啊，这就是平常要减肥的兄弟们常说的话：吃饱了才有动力减肥。显然，这种悖论在现实中是不可能的，因为发动机的功率总有一个输出极限，从以前的几百马力提升到现在的一千五百马力可以实现，但是从现在的一千五马力提升到两千五马力以上的水平就开始出现困难了。总的来说，单纯的靠提升发动机功率来保障坦克机动性这条路子与坦克重量无节制放大形成一个鲜明的技术矛盾。可以明确的是，单纯增加功率对新一代坦克设计没有多大益处，也绝不会是一个清晰的发展方向。除了坦克火力、机动性、防护力三大硬性指标之外，现在又新增了一个信息力。信息力对于坦克来说，就是基于现有信息化水平，着重强化坦克的战场感知能力以及通信组网能力。在可以预见的未来，信息力将成为衡量三代改型或者新一代坦克的一个硬性指标。但信息力呢，对于车体空间以及车体权重都有较大影响。一般车体长宽高变化对坦克重量的影响比例为一比三比七。想要保证车体的空间，无疑会带来重量的增加。分析坦克与反坦克武器发展脉络，可以清晰地发现，造成坦克越来越重的根本原因，就是坦克对防护水平越来越高的依赖性。以美国坦克发展为例，第一代 M 4 8使用的是整体助选成型，不同部位的装甲厚度为25毫米到120毫米
。到了第二代 M60 的炮塔呢，和正面的装甲达到了110毫米。第三代 M1 型坦克加装了陶瓷复合装甲。早期 M1 正面对脱壳稳定尾翼穿甲弹的防护，相当于3 5五到0 0毫米的军制钢板。后期改进型 M1A2 使用了平油装甲。对脱壳稳定尾翼穿甲弹的防护达到了600毫米。再看看吨位，由 M 4 8的45吨扩展到了 M 1 A 2的66吨，这其中和防护不断增加有直接的关系。但是目前主流反坦克武器发展明显是要快于防护装甲的发展的，尤其是出现了攻顶反坦克弹药之后，坦克单纯的依赖增加防护设备，显得有些心有余而力不足了。我们都知道，现代坦克防护水平最薄弱的地方就是坦克的顶部，一般装甲厚度只有三十毫米左右，随便一款反坦克武器都可以击穿。所以，坦克单纯的增加防护，应对日益严峻的反装甲能力已经很不现实了。既然被动防御没有太大的实质性进展，那么新起的主动防御或许是提供了一个发展思路。世界各国在三代坦克的改进升级中，都新增了主动防御系统。这是一个很好的例证，主动防御系统的出现呢，对于坦克轻量化发展有很大的注意，可以使用类似电磁装甲等这类新型装甲替换掉原来厚重的坦克复合装甲，形成一个主被动一体的防御体系。这样做呢，既能保证应对反装甲武器的威胁，还能够大幅度减轻坦克的重量，提升坦克的吨马力指数，从而保证坦克的机动性。同时还能为坦克信息化建设提供更大空间，将信息力打造对于坦克体重的影响降到最低。但是现实呢，却提出了轻量化的技术难点。实现坦克轻量化，可以终结坦克体重不断增大的问题。从根本上，根治有体重对新一代坦克发展的影响，但也面临着一系列的技术难题。重量降低带来的直接影响就是坦克的火力削弱、防护水平的降低，而这两点呢，又是衡量坦克作战性能的两项核心指标，就是轻量化发展需要解决的技术问题。首先要保证火力。一般我们所讲的轻量化坦克，由于进行了减重，很难再搭载大口径的坦克炮，因为坦克炮口径越大，理论上坦克炮的威力将更大。随之而来的就是坦克炮的重量和尺寸都上去了。综合全局来看，这一点呢，显然是不符合轻量化坦克的总体设计的。目前很多设计师提倡通过火炮小口径化来实现，小口径火炮的威力自然下降了，这就意味着需要科研人员在坦克穿甲弹及其他弹药上下功夫，从而实现坦克的口径小型化、威力反增。不过这一点呢，真的非常难。也许新型火药的应用能够带来惊喜。其次呢，就是解决防护问题。相比此前坦克惯用的增加防护装甲来实现对坦克有效防护的做法，在实现轻量化后，这条路必然走不通了。毕竟叠最厚的甲，挨最毒的打，这都是成正比的。轻量化的实质就是减轻坦克的重量，这与提升防护明显是对立的。那么，在穿甲武器这个毛快速发展的大背景下，作为防护的盾，将面临严峻的挑战。当前的防护趋势呢，是主被动防护手段一体化。前面说的装甲防护属于被动防御范畴，以软硬手段对来袭弹药进行拦截的主动防御尚在使用初始阶段，在实际使用中，并没有与被动防护形成两足鼎立的局面。从哈以战争中的梅卡瓦坦克就能看出，主被动共同防御完美契合，还有很长的路要走。但可以预见的是，这将成为未来重点发展的一个方向。理论上，提升主动防御系统的工作效率及成功率，将一定程度上提升坦克的防护水平，降低被动防御的占比，从而节省出更多的重量和空间，推进坦克轻量化建设。在被动防御发展中，随着技术的进步，减轻重量已经是得到世界各国普遍认知趋势了。研究防护性能更好、重量更轻的防护装甲是未来研究的重点。总的来说呢，在不断缩小坦克尺寸的前提下，想要实现坦克轻量化，就必须解决火力打击和总体防护两个方面的技术瓶颈。新一代轻量化坦克的火力和防护综合起来，至少要超越当前三代主战坦克最新改进型的水平，才能实现代差优势。否则，新一代主战坦克只是虚谈。为了有效解决坦克重量日益递增的发展趋势，轻量化将是未来坦克发展的一个方向。看来啊，这年头给坦克减个肥也不容易啊！我是大兵，我们下期节目再见。